kommt mit in den wunderschönen Taunus. Wir sind in Oberursel und geben mächtig Gas. Mit dem Zug, mit dem Pferd und mit ganz vielen tollen Menschen und Geschichten. Oh, das ist schon lecker. Für den Frieden in der Welt schlage ich aber direkt nochmal. Tobis Städtetrip. Oberursel. Haut nah. Wir sind in Oberursel im Dialekt in Orsel. Und wir haben so viele tolle Tipps von euch bekommen, was wir uns hier anschauen müssen. Und wir haben so einen Verdacht, und zwar den, dass es jede Menge Traditionen gibt, uraltes Handwerk, aber das gepaart mit ganz vielen neuen Ideen. Und das entdecken wir jetzt zusammen. Auf geht's! Oberursel liegt im Hochtaunus am Fuße des Feldbergs. Und die Stadt hat einiges zu bieten. Ganz besonders beeindruckend die wunderschöne Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern. Und genau da haben wir ein Date. Wir haben eine Verabredung mit einer Frau, die Oberursel so sehr liebt, dass sie die Liebe sogar teilt. Die Marion ist Stadtführerin und mit der treffen wir uns an der Linde vor der Kirche. Hallo. Hallo Tobi. Grüß dich. Herzlich willkommen in Oberursel. Was eine schöne Linde, was eine schöne Stadtführerin. <lacht> danke, danke, danke. Ach, und was ein tolles Outfit. Ja, ja, das stellt natürlich den Bezug her zur Zeit, durch die wir reisen bei den Stadtführungen. Jetzt, als wir telefoniert haben, hast du gesagt, du willst uns einen ganz besonderen Ort zeigen. Ja, das ist der Turm, der hinter mir ist. Turm heißt immer oben. So ist es. Ja, dann. Ja. Sie rufen uns schon, ja, die Glocken genau. rufen uns. <lacht> dann geht's hoch. Geht es so schmal bis ganz hoch? Es wird noch schmaler. <lacht> du, das ist ja, wie jetzt marschiere ich hier einfach Holder die Polder hier rein. Ja. Wie heißt denn diese Kirche überhaupt? Das ist die St. Ursula Kirche. Wie auch sonst? Ja. Ja, okay. Heißt Oberursel, Oberursel wegen der St. Ursula Kirche oder umgekehrt? Umgekehrt. Oberursel kommt vom Urselbach. Ah, okay. Lukas? Ja. Bist du noch da? Wir haben gleich die Zwischenetappe erreicht. Ich höre, wir haben die Zwischenetappe. <lacht> Gleich ja. ja. Und hinein in die gute Stube. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in der Glockenstube. Das Und ist aber ein niedlicher Begriff, sehr eine Glockenhalle. Ja, ja. Ist es auch, weil das sind wow. insgesamt wirklich vier Glocken und eine, die in den Ruhestand gebracht wurde. Das ist nämlich die ganz im Hintergrund befindliche, die Maria Kraft. Die ist, die ist nicht mehr in Betrieb. Nein. Jetzt darf sie ihren Lebensabend hier verbringen. Ja, Ein ja. Gnadenhof für ja. Kirchturm Maria Kraft hat Ach, keine süß. Kraft mehr. Wir sind jetzt aber nicht in Gefahr. Also wenn nein. die jetzt anfangen zu scheppern. Nein, nein, nein. Also wir, wir würden uns erschrecken, aber sie schwingen nicht. Okay. Schwingen tun sie nur beim großen Geläut an Festtagen. Du könntest sogar dem vorgreifen. Da rechts liegt ein kleiner Gummihammer. Und einfach mal an die Glocke schlagen. Darf ich, ja? Gerne. Nicht, dass die in Oschel jetzt da riesen Schauen wir mal, wer kommt. Das ist ja eine ganz kleine Erfahrung. Da wird man demütig, wenn man drin steht, oder? So ist es. Marion, die alte, die ursprünglich hieß Maria Kraft. Ja. So, und, und die heißt dann Maria Frieden, wenn es so groß draufsteht? Ganz genau. Denn Maria Kraft wurde gegossen, als es hier noch eine Marienkirche war. Kraft ja. war der Glockengießer aus Mainz. Und weil sie eben nicht mehr läutet, hat die Neue den Namen Maria Frieden bekommen, um auch den Namen wieder aufzugreifen. Und wenn sie geläutet wird, dann läutet sie für den Frieden in der ganzen Welt. Hier für den Frieden in der Welt, dann schlage ich ja. aber direkt nochmal. Lass sie durchklingen. So, und jetzt schauen wir uns mal Oberursel von oben an. Das ist jetzt der Endspurt. Ich hab <lacht> es wird noch mal richtig steil. Ja. Endlich. Aber ich sehe Licht. Oh, das hat sich aber gelohnt. Ja. Ui, 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 ui. Ja, das ist schon sehr eindrucksvoll. Jetzt kommen wir wahrscheinlich auf die Wetterseite. Mystisches Oberursel. Ja. <lacht> so, und das ist jetzt Oberursel mit Blick auf die Erweiterte Altstadt mit der Gastronomie und allem drum und dran. Das hier ist der uralte Ort, äh, ja. Stadtkern, ne? ja. noch gewesen. Ganz genau. Das ist ja. so direkt um die Kirche herum, ja. der sich entwickelt hat und auch als erstes mit einer Stadtmauer gesichert wurde. 40 Jahre später 
ich spreche immer von Boomtown Ursel, hat sich das derart verdichtet hier, dass man an die erste Stadterweiterung denken und das Ganze eben auch dann erweitern musste. Ja. Das hat was von äh, Miniaturspielzeug landfast, wenn man hier steht. Gell? So ist es. Ja. Aber jetzt verstehe ich, warum du so gerne hier oben bist. Ja. Ja. ja, das ist für mich immer wieder ein Geschenk, dass ich mit Gästen hier hoch ja. darf. Geht wieder los, so du bist es. bereit, oder? Ja, ja. ja. stehen in den Stadtlöchern wie Oberursel auch. Ja. Leute, hier, hier <lacht> brennt eine Frau für ihre Stadt ja. und hat, glaube ich, äh, einen Mantel voller Geschichten. Ja. Marion, vielen Dank, dass wir mit hochkommen durften. Sehr gerne. Ja. Ich habe mich sehr gefreut. Mach's gut. Danke. Ciao. Marion bietet die unterschiedlichsten Führungen an, die man alle bei der Stadt buchen kann. Wir bleiben ganz weit oben im Genuss Himmel, denn kulinarisch gibt es in der Stadt ganz was Feines. Ganz viele von euch haben geschrieben, Tobi, wenn du nach Oberursel kommst, musst du zum Christian. Der hat so eine Art Tempel für Leckermäulchen hier und wäre der König des Butterdrüffels. Gucken wir mal. Hallo. Das, guten Morgen. Ich suche den Christian. Der bin ich. Hallo Christian. Hallo, grüß dich. Dein Name wird unter Leckermäulchen gepriesen. Das ist aber dann schön, schön zu hören. Ey, ganz viele haben gesagt, du musst beim Christian vorbei, seine Butterdrüffel, dann zieht es dir die Schuhe aus. Herzlich, ja. herzlich willkommen. <lacht> das ist ja ähm, das Paradies. Ja, Schokoladenparadies. Ja, Wahnsinn. Ja. Du bist, was bist du dann? Bist du Pralinenkönig? Bist du, also ich bin eigentlich Schokolatier, Schokolatier. aber gelernter Konditor. Also ja. in Deutschland gibt es den Beruf des Schokolatiers so nicht. Und deswegen sind wir unter den Konditoren zu Hause oder beheimatet. Und, ja, wie schafft man das Schokolade. so auszusehen wie du, wenn man nur mit Schokolade arbeitet? Oh, wie heißt das immer so schön? Die Menge macht das Gift. Ah. Also nur wenig essen und viel bewegen. Das Res ist immer das Respekt dafür, weil mir ist leider <lacht> umgekehrt. Du, wo, wo sind diese Butterdrüffel? Diese Butterdrüffel sind gerade hier drüben. Das ist so die Spezialität unseres Hauses. Okay. Seit vielen, vielen Jahren, Generationen eigentlich, wird der Trüffel ganz herkömmlich hergestellt. Also Sahnetrüffel kennt jeder, runde Form, dem Trüffel nachempfunden, ja. also dem Pilztrüffel nachempfunden. Ja. Ähm, und dass diese moderne Form, wie man das hier sieht, alle sehen gleichmäßig aus. Das ist so das, was man von vielen Sachen kennt. Aber das, was wir machen, ist eben ein Sahnetrüffel, der nicht immer gleich aussieht. Der mit der Hand gerollt ist, der nach alten Traditionen und auch nach alter Rezeptur hergestellt ist. Also Unikate, wohin man guckt. Ja, genau. Immer wieder Unikate. Das ist jetzt zum Beispiel ein Vollmilchsahnetrüffel. Du. Kannst du mal probieren. Mm. Also, da beißt du zweimal drauf, dann hast du aber Geschmacksexplosionen in der Schnude. Die haben wir in drei Variationen. Es gibt insgesamt 14 verschiedene Trüffel, aber wir haben halt drei, die doch so herkömmlich hergestellt werden. Christian, machst du mir mal so ein, so ein Querprobiertütchen? Aber klar. Super. Wenn, wenn du sagst, seit Generationen macht ihr das, das heißt, du hast das dann vom Papa übernommen und der vom Opa und genau. der auch? Mein Papa, mein Urgroßvater, Alois Heller, da kommt auch der Name her, Heller Pralinen, ähm, der hat aus seiner Freude zum Beruf und zu, zur Freude zu über Schokolade hat er einfach auch die äh, Produktion begonnen. Als Kinder durftet ihr dann naschen oder war das genauso reglementiert wie in anderen wir Familien? Durften, wir durften sehr viel naschen, aber das Schöne war immer, wir haben immer auf unser, also es gibt ja SZ-Schnitten, die gab es immer aufs Brötchen ja. bei unseren Schulfreunden. Wir hatten immer Schichtnugget und die haben wir dann in der Schule getauscht, <lacht> weil wir die zu Hause nicht gekriegt haben. Und alle anderen waren aber heiß auf euer Zeug. So ist es. Was haben wir da? 11,20 Euro sind das bitte. Bitte schön. Danke. Ah, Guck mal, die esse ich jetzt dann bald und bewege mich leider überhaupt nicht so viel wie der Christian. Schade <lacht> für mich. Hier dann äh, macht's gut und Super. Äh, ja, ich hoffe, das wird über Generationen noch weitergehen. Das wird schon klappen. Top. Schön, macht's dass gut. ihr da wart. Alles Ciao. Gute. Tschüss. Gell? Tschüss, schönes Wochenende. Weiter geht's zum Marktplatz. Hier steht das Vortaunus-Museum und das beherbergt Geschichte, die nicht nur zum Anschauen da ist. Ihr Lieben, hier kommt Angeberwissen. Wusstet ihr, dass Oberursel die Wiege der Seifenkisten ist? Nee, ne? Jetzt wisst das. Wir haben eine Einladung bekommen von der Renate. Die hat nämlich sogar eine Ausstellung hier im Heimatmuseum. Da gehen wir mal gucken. Hallo. Hallo Tobi, schön, dass du da bist und uns Hi. besuchst hier. Die sind aber größer, als ich dachte, dass Seifenkisten sind. Hast du gedacht, das sind nur Modelle? Ich habe keine. In meiner Nein. Vorstellung sind Seifenkisten irgendwie deutlich kleiner gewesen als diese so richtige was? Apparate. Nein, ich kann dir mal ein bisschen was zu erzählen, ja, wenn bitte. du willst. Ja? Das da gefällt dir doch bestimmt. 
Das ist ein Kinderautomobil. Und deshalb ist Oberursel auch die Seifenkistenstadt geworden, weil 1904 hier ein großes Rennen war. Die Jungs an der Strecke standen und unsere Autos nachgebaut haben. Das ist so also ein kleines Wagenrad, oder? Da hat man halt alles aus den Teilen, die man hatte, zusammengebaut. Die Idee war eine Kinderidee, weil klassischerweise entstehen so Sachen ja, wenn Männer in Kneipen zu viel Bier trinken. Ähm, die Rennfahrer waren in der Kneipe und haben auch zu viel Bier getrunken, die richtigen <lacht> Rennfahrer, und haben gesagt, die Jungs stehen da, dann können wir denen doch mal einen Preis anbieten. Ah. Und dann kam es zu den ersten Kinderautomobilrennen. Das ist unsere älteste. Und die ist auch gefahren wirklich, Mann? Die ist gefahren, und zwar ist die sogar von Deutschland mit dem Schiff, kann man hier die Bilder auch sehen, und dem damaligen Gewinner nach Amerika gefahren. Und das war natürlich in den 50er Jahren ein Riesenaufriss. Ja, ja. Gab es Vorgaben, wie sie sein müssen Klar. oder dürfen? Also heute bei den Spaßrennen, du brauchst eine Bremse, wäre ganz gut, ja. eine Lenkung und vier Räder vor allen Dingen. Hier endet es schon, das Und hier endet es und der Rest, der kann sein, wie er will. Ja. 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 Und windschnittig natürlich. Natürlich. Windschnittig. Guck dir die an, das ist die neueste. Da würdest du zwar nicht reinpassen, würde ich mal sagen. Ich befürchte, nein. Der ist genau auf den Jungen zugeschnitten und da ging es wirklich um Sekunden auch. Ja? Das ist aber, das ist schon High-End dann wahrscheinlich. Das ist High-End. Ich schenke dir zum Schluss noch ein kleines Buch von uns, damit du noch ein bisschen nachlesen kannst. Ach, das ist aber lieb. Und das war es natürlich noch nicht. Ich würde dir gerne, weil ja jedes Jahr hier noch Seifenkistenrennen ja. stattfinden. Ach, die gibt es immer noch? Die gibt es immer noch, Spaßrennen. Und ich würde dir gerne die Strecke einfach mal zeigen. Ja, na klar. Dann gehen wir doch da mal hin. Ist es noch die original alte? Nein. Na, neue, neue Racetrack. Neue Racetrack. Strecke, genau. Das ist die Rennstrecke. Geht direkt hier am Museum los. Geht direkt hier los und das ist deine Seifenkiste zum Fahren. Das ist meine Seifenkiste. Deine. Weil das war das jetzt so, aber... Es sollte ja nicht nur theoretisch sein, sondern auch praktisch. Ist, ist da schon mal jemand mit gefahren? Ja, unser Bürgermeister. Gibt's den noch? Der lebt noch. Der le okay. Hier ich ich habe schon viel gemacht, ich habe noch nie in der Seifenkiste gesessen. Hier ist ähm, der Helm. Okay. Den würde ich erst mal aufziehen. Zur ja. Sicherheit. Der Helm. Okay. Unsterbliche Schönheit. Hier ist die Lenkung. <lacht> ja, ich Und, krabbel da mal rein. Gell? Genau, steig mal rein, ich halte das mal fest. Ja. <lacht> Noch steht sie. Ich okay. halte mal. Haben wir eine Bremse? Die Bremse ist hier. Das ist die Bremse. Also wenn du 20 Sekunden schaffst, ist schon gut. Die letzte Bestzeit war 17,36 2019. Ja, ich konzentriere mich erstmal aufs Überleben. Äh, Renate, ich sage jetzt an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Gerne. Ähm, es war schön mit dir. Alles Gute, ich hoffe, das klappt jetzt. Das hoffen wir wirklich beide. Okay. Und ich ziehe mal, wenn es losgeht. 2, 1, ab geht's. Okay. Wir fahren. Ach du großer Gott. Bibi! Wie war ich? 32 Sekunden. Na dran am äh, sehr guten ähm, Dings. Leute, ist das schnell. Ist das schnell. Und der Bremsweg ist relativ lang, aber macht das Spaß. Also wenn ihr Interesse habt, äh, als Fans einmal im Jahr drehen sie hier durch. Seifenkistenrennen in Oberursel. Und äh, wenn ihr bei der Renate vorbeiguckt, guckt ihr euch mal die äh, Vorbilder an. Dann baut ihr euch selber eine Geile. Grüße, euer Chefpilot hier. Für uns geht es ein Stück raus aus der Stadt, denn wir haben eine Verabredung mit jemandem, der lieber etwas ruhiger lebt. Wir haben eine Einladung bekommen und zwar zu einem Mann, den hier, glaube ich, jeder kennt. Hendok heißt er und der macht äh, ganz tolle Sachen aus Holz und äh, was er so im Wald findet. Und da wohnt er auch, mitten im Wald. Stellen uns mal optimistisch hier hin, oder? Oh! Sie spielen mein Lied. <lacht> Ey! <lacht> Guten Tag. Gute. Ich bin mal dem Sound gefolgt. Was machst du gerade? Ich, ich freue mich, dass ihr da seid. Ei. Hallo, erste Mal. Gute, gute. Ich mache gerade äh, eine Aurora. So Was eine, ist eine Aurora? Aurora sind diese goldenen Spitzen die hier überall rumstehen und äh, wir zäunen damit Gebiete ein. Wir kaufen in Costa Rica Regenwald 
zäunen den symbolisch eben in den vier Ecken ein ja. und damit wird der Regenwald zum Kunstwerk und kann nicht mehr gerodet werden. So machst du mit der Kettensäge was Tolles, dass die Kettensäge da nicht rankommt. So sieht's aus. Ja, wie schön. <lacht> Jetzt, ähm, das hier zum Beispiel. Ja. Hast du logischerweise auch gemacht. Ne? Ja. Machst du das mit dem Stechbeidel? Oder wie, wie ja, du das? Erst mit der Kettensäge und dann halt mit der, mit der Schleifmaschine bzw. mit Schnitzmessern. Und äh, ich habe ja so jetzt 36 Jahre bin ich jetzt an der Säge. Hendrik, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Hast du hobbymäßig angefangen irgendwann mal und ein Holzblock hat gesagt, guck mal, ich, hier ist was drin? Mein Opa hat gesagt, Junge, du bist ein Künstler und du bist ein Indianer. Und dadurch bin ich dann erst nach Amerika gegangen, war dann bei den Indianern jahrelang. Also habe mir alle Reservate angeguckt und habe da viel gelernt. Und dann... Ähm, für Holzbearbeitung und fürs Leben ja, wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Mhm. War da schon die Idee, das könnte ein Leben sein, dass die... Ja, ja, war mir klar. Ja. Also es war, es, ich habe hab noch nie Zweifel gehabt, es sollte einmal Neurochirurg werden. Ja. Nach dem Abi aber dann... Und Holzchirurg bist du jetzt. Holzchirurg, <lacht> ja, das ist auch gut. Ja. Heilt auch. Ja. Ja. Also das ist jetzt nicht mit der Kettensäge gemacht. Das ist jetzt hier alles mit, mit dem... Ist es für, neuen, für den neuen Goethe-Turm? Für den neuen Goethe-Turm, ja. Ach guck mal, das, das werden hoffentlich unsere Enkel dann noch am neuen Goethe-Turm sehen. Ich hoffe sehr. Ich, glaub, ich zeig dir mal, wie die Sachen fertig aussehen. Ja, sehr gerne. Oh, alles klar. <lacht> Eben noch in der Werkstatt und schwupps. Also ich mache seit 30 Jahren den Adler. Immer wieder gleich, immer wieder oder ähnlich. Ja. Und der ist jetzt hier in Bronze gegossen. Ich war in Amerika gewesen ja. und war am Wounded Knee. Und da ist er mir einfach erschienen quasi. Ja. Und seit 91 mache ich halt den Adler. Und für die Eintracht, für die ja. Frankfurter, für mich, für meinen Vater und äh, also in allen Hölzern, in allen Metallen. Hölzern und, und ja. äh, stehen auch auf der ganzen Welt stehen Adler rum. Ja. Oh, da, da, guck mal da, das, das ist, ist ja der, der Wahnsinn. Das ist der große. Ja. Ja. Das ist irre, wie also gerade wenn man diesen Gegensatz hat von draußen dieses ja fast martialische ja. und dann hier diese Leichtigkeit, gell? Ja. Komm, wir gehen noch mal ins Robuste. Ja. <lacht> ins Robuste, genau. Und drei Schritte weg, ne? <lacht> ja. ja, kurze Wege, weißt du, ja, mal gut. Ja. Was hast du denn da? Das ist eine äh, Tankstelle für E-Fahrzeuge. <lacht> 300 Kilo. Das klaut ja auch keiner so schnell. Und das hast du natürlich auch mit der Kettensäge gemacht. Also sicher. Es ist, ich bin hin und her gerissen, ob ich heimgehe und probiere es sofort oder ob ich da alle drei einfach wegschmeiße und sage, ich mache nie wieder was mit Kettensägen. Nee, das ist also, Wahnsinn. Wie ist das, wenn, wenn jetzt jemand sagt, ich will mal kommen, ich will mal gucken, ich mhm. will vielleicht was haben, mhm. kommt mal einfach vorbei, ruft mal Wenn das Tor offen ist, bin ich immer empfangsbereit. Wenn ich mal Ruhe haben will, dann habe ich das Tor zu. Das ist, das ist ein fairer Deal. Ganz einfach. So. Ja. Dann wünsche ich euch viele offene Toren und dir viel Spaß <lacht> mit dem Holz. Danke. Mach's gut. Dieser Mann ist ein echtes Unikat. Und davon hat Oberursel einige. Zum Beispiel in der Altstadt, in einem Gebäude, das in der ersten Etage sogar ein eigenes Standesamt hat. An einem Ort kommt ihr in Oberursel nicht vorbei. Ein Ort, wo sich Kultur und Genuss trifft, traditionell. Es ist das Brauhaus. Und mit dem Chef, mit dem Thomas, sind wir verabredet. Servus. War ja die Hölle los hier. Hier, guck mal, romantisch geht's zu. Alles Gute. Dankeschön. Danke. Hallo. Hallo. Hier wird die Liebe groß geschrieben. Ja, und dir. Ah, und dir, genau. <lacht> Euch alles Gute. Dankeschön. Danke Thomas, grüß dich, Ei. Hallo. Hier Schön, was, dass das klappt hier. Ja, du, äh, wir haben so viele Leute äh, geschrieben, die haben gesagt, wenn du in Oschel bist, du musst zum Thomas ins Brauhaus. Danke. Eine Institution. Das ist jetzt gut an. Ja, dürfen wir mal neu schlummern? Ja, hi. Grüß dich. Ach, hier, guck mal da. Sind das Deko-Kessel oder Nein, das ist alles echt. Ist alles, alles, echt, echt. Hier, alles echt. Da brauchst du. Da wird gebraucht. 200.000 Liter im Jahr. 
Thomas, ich will ja nicht zu nahe treten, aber von der Dialektfärbung, du bist kein Hesse, oder? Wie, das hast du gehört. So busy? <lacht> Unglaublich, ja. Ich komme aus Mannheim. Aus Mannheim? Mannheim, aber seit 27 Jahren hier. Also im Herzen bist du Oscheler geworden, oder? Mittlerweile, ja. ja also ja. ich liebe die Gegend, ich mag die Leute, also mir macht es hier viel Spaß. Was hatte ich hierher verschlagen? Wir hatten in Heidelberg eine Gasthausbrauerei, der Herr Vetter äh, hat das gemacht, ich war Betriebsleiter und dann hat er gefragt, ob ich hier was machen will. Ja. Nach kurzer Zeit, als wir hier eröffnet hatten, hat er gesagt, er will so nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, aber ich will jetzt nicht mehr weg. Ja, <lacht> ich bleibe. Und dann haben meine Frau und ich seit, ja, seit knapp 24,5 Jahren, 25 Jahren machen wir das. Jetzt. Das ist eine Traditionsgeschichte, oder? Mittlerweile würde ich sagen, ja. Du siehst aber to toll aus hier drin. Ja, es war ja, leider Gottes hatten wir ja eine kleine Zwangspause. Ja. Und wir haben äh, die Zeit genutzt und haben... Ordentlich renoviert. Ach, das alles habt ihr jetzt in der Pause gemacht? Also alles, was hier deckenmäßig ist, haben wir alles in der Pause gemacht. Ah, wie schön. Super. Das Wichtigste, Thomas, du, ich will ja nicht auf die Füße treten, aber wo gibt es Bier? <lacht> Sehr gute Frage. Wir haben äh, Brauerei, ich zeig's mal. Und ja. wir sind auch gerade am Fülle. Vielleicht Nach dir? Hilfe können wir immer gebrauchen. Das ist die, äh, ja mit Hilfe, das war jetzt gar nicht so gemeint als Hilfsangebot. Ach so. aber, <lacht> ich helfe aber natürlich, wo ich kann. Hier wird immer gleich jeder verhaftet. <lacht> wir füllen alle Flasche, alle kleinen Fässer, alle Fässer füllen wir von Hand. Und wie, wie kommt das Bier da rein? Machen wir. Ja, das zeige ich dir jetzt. Also. Erst ohne, ohne. Ja, hier erst mal öffnen. Einklemme. So, jetzt langsam runter da oben. Das wird dann automatisch schneller. Du musst nur ein bisschen üben. <lacht> ich mache das mit Liebe vor allem. Ja, ja, das merkt man. So, und jetzt runter. Und jetzt runter. Genau, dann machst du hier weg. Flasche raus. Flasche, Flasche schließen. Zu, und dann kannst du wegstellen. Dann die nehmen wir jetzt und probieren mal. Richtig, weil wir so viel geschafft haben. Irgendwie. Genau. Ja. Ja, genau. Setzen wir uns raus in den Biergarten, oder? Bist du ja jetzt Mitarbeiter, können wir auch mal ein Frühstück machen. Was genau. ich geschafft habe hier. Jawohl. Guck mal, da machen wir Kopf an Kopf. Ja, Kopf an Kopf rennen. Das können wir gleich sogar. Jawohl. Erst noch mal gucken. Das ist das sogenannte Bierglas-Roulette. Wenn du Glück hast, steht da drin, ich bin ein freies Bier, musst du nichts zahlen. Ah, das, hat, das hast natürlich du erwischt, ne? kein Zufall. Ja. <lacht> das ist jetzt ein helles. Wir haben insgesamt haben wir 16 Sorten Bier, 17 16. Pilz. Helles, helles dunkles, dunkles. schlotfähiger, wiederweise, sommerweise. Dann haben wir Spezialbiere, wir haben Kupferbier. Die Stadt Oberösel ist eine alte Kupferstadt und zur Cap machen wir dann so Kupferbier. Wir haben St. Ursula Doppelbock, auch äh, ein sehr starkes Bier. Wir das, haben den Maibock, ja, ja, ja. <lacht> okay. da brauchst du nicht so viel. Ja. Und was macht er ähm, am, am meisten? Was ist das beliebteste? Das Helle. Das, das Helle ist das ja. absolute Nummer eins. Danach kommt also auf der Beliebtheitsskala kommt dann schon das äh, Weißbier ja. als Weize. Und dann äh, kommen... Du kriegst schön, das Schönste. Ja, danke dir. Dann gibt es das Kupfer, aber schmecke du uns all. Auf, auf dich. Prost. Und? Oh, das ist schon lecker. So soll das sein. Oh, das ist aber das ist ein tödliches Bier. Das schmeckt und ist total süffig. Das, das geht gut, gell? Ah, und wenn man es selber geschafft hat, halt erst recht, gell? Ja. Gut, Sud, wünsche ich dir. Prost. Mach's gut. Auf euch. Gut. Da kann man sitzen bleiben. Das ist schon sehr gut. <lacht> Für uns geht's wieder raus aus der Stadt und auf dem Weg zu unserem nächsten Date machen wir eine Entdeckung. Servus wieder. Was macht denn ihr da? Was mache ich nach Corona? Ah, das, da habe ich aber viele Ideen, was ich nach Corona mache. Ja, dürfen Sie sich hier verewigen. Ja, Ach, kann, da schreibt jeder drauf, was er will. Ja, genau. Kann jeder, der hier vorbeikommt, kann was aufschreiben. Also Sie können auch malen. Malen kann, ich kann viel, aber malen kann ich überhaupt Dann schreiben. nicht. Ah, super. Der Bürgermeister war auch schon da. Was hat er geschrieben? Er hat hier das in Blau geschrieben. Ich freue mich. Ich freue mich. Da mache ich ein Ausrufezeichen <lacht> hinten dran. Sehr gut. <lacht> oh, Tobi. Oh. Seit, wie lange? Seit anderthalb Jahren arbeiten wir miteinander und wir können uns nicht drücken. Das ist fürchterlich. Das erste, was ich mache, ich schwör's dir. Du bist ein Schatz, mein Freund. Hier machst eine schöne Idee. Von dem, was bald wieder erlaubt ist, 
hin zum neuen Lieblingshobby der Hessen. Wandern. Und das machen wir nicht alleine, sondern mit einer waschechten Försterin. Oberursel liegt ja am Fuß des Feldbergs. Also mitten im Taunus. Und egal, wer was unternehmen will hier, trifft sich am Taunus Informationszentrum. Wir uns auch, und zwar mit der Caroline. Ach, guck da, mit Hund. Sie hat gesagt, sie kommt mit Hund. Grüß dich. Hallo, hallo Tobi. Wer ist der Kollege? Das ist der Lutz. Hallo Lutz, guten Tag. Wir haben uns verabredet, weil du, Caro, hast gesagt, es gibt einen ganz besonderen Ort, den du uns zeigen willst. Genau. Ich gehöre zum Naturpark Taunus und würde dich jetzt gerne mitnehmen auf eine Wanderung. Machen wir. Ja. Marschieren wir, auf geht's. Gut. Lutz, Lutz wir komm. schaffen was. Caro, jetzt bist du ja Försterin. Genau. Heißt das, wir laufen durch dein Wohnzimmer gerade? Quasi. Mein Wohnzimmer ist ein bisschen größer als ein normales Revier von einem Förster oder von ja. einer Försterin, weil ich ja beim Naturpark Taunus ähm, angestellt bin. Das heißt, ähm, ja, der Naturpark Taunus geht von Hochheim bis Wetzlar und von der A3 bis zur A5. Also 135.000 Hektar. Wir haben über 1000 Kilometer Wanderwege und sind auch Kommunikationsplattform für Forst, für Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit und ja, sind da eigentlich so eine Verknüpfungsstelle. Das heißt, du kriegst die Leute zusammen, die ja, Mountainbiken wollen, wandern wollen. Genau, genau. irgendwie mal tief Luft holen wollen. Genau, und sich erholen wollen. trotzdem dafür, dass der Wald Wald bleibt. Genau. Wie ich bist du da gelandet? Ich habe schon immer gerne meine Zeit in der Natur verbracht. Egal ob beim Sport oder auch sonst wie. Das heißt, ich wollte, wie gesagt, gerne mit der Natur arbeiten. Und bin dann schon in der Schulzeit auf diesen Beruf des Försters gestoßen. Ja. Konnte mir aber nicht so richtig was darunter vorstellen. Das heißt, ich habe dann ein Praktikum gemacht. Witzigerweise hier in Oberursel im Stadtwald. <lacht> Ähm, so du bist dann heimgekommen irgendwann, ja? Genau. Ähm, und ja, war dann total begeistert von dem Job und konnte mir das total gut vorstellen. Habe dann das Studium nach dem Abi angefangen. Was studiert man da? Forstwirtschaft. Forstwirtschaft. Genau. Ja. Und bin jetzt seit Anfang 2020 beim Naturpark Taunus. Das heißt, du kannst ähm, mit der Axt, mit dem Gewehr, mit der Kettensäge, mit dem Jagdhund <lacht> umgehen genau. und erkennst jeden Vogel an der Stimme. Im Prinzip ja, ja. genau. Caro, das ist ja toll, dass du uns mal mit an die Hand nimmst. Bietest du sonst auch Führungen an? Also kann man dich buchen? Ja, klar. Ich auch, über den, ja. <lacht> auch über den Naturpark Taunus. Da gebe ich gerne Waldführungen, egal ob für Kinder, für Erwachsene, für Grundschulen oder für andere Zielgruppen. Ähm, ja, doch, das macht echt immer Spaß und man kann viel mitgeben, kann die ganzen ökologischen Zusammenhänge erklären und das ist ein ganz wichtiger Teil auch meiner Arbeit. Ach, guck mal, lebt mich am Buckel. <lacht> Ey, das ist aber mal ein Blick. Ja, das stimmt. Der ist echt ziemlich beeindruckend. Man kann auch ist das weit gucken. Ist genau, jetzt Ober gucken. Genau, Bad Homburg schließt sich noch an die ganze ja. Rhein-Main-Ebene. Man muss natürlich hier dazu sagen, wir haben jetzt hier den super guten Blick, weil kein Wald mehr da ist. Also es ist eine Kombination aus Sturm, äh, Dürre und Borkenkäfer. Gerade die letzten drei Jahre, 2018 bis jetzt letztes Jahr, wir haben es ja alle mitgekriegt, waren super trocken, viel zu trocken, viel zu warm. Und dann hatte vor allem der Borkenkäfer als äh, Forstschädling sehr, sehr leichtes Spiel. Das heißt, die ja. Bäume konnten sich nicht mehr gegen ihn wehren und sind abgestorben, vor allem halt die Fichten. Genau, was, warum wir auch hier oben sind, ist die Weiße Mauer. Ähm, das ist Taunusquarzit, der durch die Eiszeiten ähm, hier gesprengt wurde, kann man sagen. Das heißt, ähm, vor 400 Millionen Jahren ist diese Geröllschutthalde da vorne entstanden. Und die, der Name Weiße Mauer kommt daher, dass diese Steine in der Sonne eben ja, weiß Sie scheinen von weiter fast weg. Genau. 400 genau. Millionen Jahre. Ja, das ist schon echt eine ganze Weile her. Man wird ein bisschen demütig bei den Jahreszahlen, oder? Definitiv, genau. Caro, danke, dass du uns mitgenommen hast. Sehr gerne. Ähm, Immer wieder ich empfehle gerne. euch dringend eine Führung bei dieser Frau. <lacht> Dir viel Spaß im Wald. Danke, mit euch noch eine gute und, Tour. Ja, und viel Erfolg vor allem mit, äh, mit der Herausforderung, dass der Wald wieder was wird. Ne? Vielen Dank, vielen okay. Dank. Wir werden es alle sehen in ein ja. paar, paar Jahren. Egal ob Wanderprofi oder Einsteiger, das Taunus Informationszentrum hat für jeden die richtigen Tipps. Von einer echten Powerfrau geht es jetzt zu Männern, die ordentlich Dampf ablassen. Ganz viele haben uns geschrieben, wenn ihr nach Oberursel kommt, ihr müsst unbedingt zu Ralf und zu Daniel. Es ist ein Highlight für große und für okay, ich sehe schon, für große und kleine Kinder, vor allem für sehr große Kinder anscheinend. Es ist der Dampfbahnclub Taunus. Hallo! Ja, Moin Tobi, servus! Dürfen wir eintreten? Natürlich, natürlich. Bitte, ja, der, bitte. Der Dampf ist ja schon schön. Hier, es, es riecht schon irgendwie nach Handwerk bei euch, oder? Ja, es riecht nach Dampf und Rauch und Öl und es ist Modellbau zum Anfassen, zum Mitfahren und äh, für groß und klein. Es ist vor allem 
Modellbau für Angeber in der Größe, oder? Alles selbst gebaut. Komm, guck dir das an hier. <lacht> Dass du weißt, worum es geht. Ja, das funktioniert alles bei den echten. Richtig Feuer drin. Ach, da sind wirklich Kohlen drin? Ja, natürlich. Ach ja. so. Das funktioniert Ach. wie bei den Großen. Also hier siehst du fast 10 Bar auf der Uhr. Das heißt, Ach, die, die Energie kommt Bar. auch wirklich von den Kohlen. Genau. So eine Lok wie diese hier kriegt man jetzt wahrscheinlich nicht im Spielwarengeschäft, oder? Es gibt ein paar Händler, die das anbieten. Aber bei uns im Verein ist quasi so ungefähr die Hälfte selbst gebaut. Das heißt, wir haben Leute, die selber drehen können, die selber fräsen können und, und schweißen. Lass mich raten, ehrenmäßig baut man es selber, oder? Ja, klar. Oder wenn einer kommt und sagt, ich habe eine, hab eine schöne gekauft, ja. sagt man, ist nett, aber, im, aber es gilt nicht richtig. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Ja, was was machst du im echten Leben? Also ich bin im echten Leben Grafikdesigner. Aber, <lacht> aber, ich baue, aber ich baue die Dinger tatsächlich auch selbst. Okay. Ja. Was machst du normalerweise? Ich äh, bin in der Telekommunikation als Netzwerkarchitekt und okay. äh, am Knotenpunkt in Frankfurt bin ich. Also das heißt, du hast aber mit Dampf mit und Kohlen Metallbau, null zu tun, oder? Ganz genau. Also Metallbau habe ich jetzt nichts zu tun, ja. aber es ist eine wunderschöne Abwechslung. Ja, also wie groß ist das denn? 7000 Quadratmeter. <lacht> ja. Okay. Das heißt, wenn man das abfährt, dann braucht man ein Interrail-Ticket, oder was? Ja, so also ungefähr. Ja, so schlimm ist es nicht. Also eine Runde gemütlich, sieben, acht Minuten, schnell zweieinhalb, drei Minuten. Ich, ich glaube, darf ich mal fahren? Du kannst das ausprobieren, klar. Dafür sind wir hier. Ja. Kann man irgendwo, könnte man irgendwo dagegen fahren? Nein, kann man nicht. Also kann Die nicht Strecke passieren. ist frei. Alles gut. Alles klar. Und diesen Hebel ganz langsam und sachte nach links. Leute, das ist fantastisch. Macht Spaß, ja? Das ist toll. Sag mal, wenn ihr so ein riesen Areal habt, ja. äh, dann habt ihr wahrscheinlich auch äh, sehr viele kleine Gäste, oder? Wir haben sonst immer einmal im Monat offen. Das ist immer der zweite Sonntag. Ja. Da dürfen dann die Familien kommen. Groß und klein dürfen mitfahren. Es gibt eine Bratwurst und einen Kaffee und einen Kuchen. Aber wir fahren natürlich auch selber gerne und haben Vereine, die uns auch besuchen. Wie viel Zeit investierst du da? Ja, also ich denke, jeden Samstag sind wir immer meistens hier. Das heißt, wir haben auch eine offene Tür, falls jemand mal vorbeikommen will. Einfach längs kommen, reinschauen. Oh, ein Tunnel! <lacht> Braves Mädchen! Ist es ein Mädchen? Es ist die Oberursel, es natürlich. ist ein Mädchen. Natürlich. Ja. Die Königin. Hier, guck mal, Kollege! Hier, dein ist aber auch süß. Der ist klein, zieht aber trotzdem viel. Angeber! <lacht> wenn man Synchronlock fahren. Oh, du, jetzt gibt's aber Gas. So. Ey, wie groß ist denn dieses Areal? Das ist ja der Wahnsinn. Oder? So, jetzt trennen uns unsere Wege wieder. Ich fahre jetzt über die Brücke. Gute Fahrt! <lacht> so, Tobi, jetzt fahren wir in unseren Bahnhof ein. Jawohl. Super. Ja, voilà. Daniel, das war außergewöhnlich. Das freut mich, Wirklich. das freut mich. Dann vielen, vielen Dank, dass ich durfte. Sehr gerne. Ich wünsche euch viele Kohlen, könnt ihr wahrscheinlich gut brauchen, viele Gäste. Ja. Und an Ideen mangelt es ja nicht. Ja. ja, Projekte haben wir noch viele, Tobi, die wir noch realisieren Tipptopp. wollen. Mach's gut. <lacht> Ciao, Tobi. Das ist wirklich ein Ziel für die ganze Familie. Unsere nächste Station dagegen ist definitiv was für die großen Genießer. Ein dickes Dankeschön mal an euch. Ihr habt uns so viele Tipps wieder geschickt. Per Mail, per Facebook, per Instagram. Und eine echte Empfehlung. Danke dafür. Wir sollen nämlich bei Nicole und Roland vorbeikommen. Ach guck, da, manchmal, manchmal findet es mir sofort. Denn da gibt es Gin. Hallo. Hallo. Hereinspaziert. Ich die Nicole und den Roland. Nicole ist hier. Hi, guten Tag. Ich habe, ähm, als ich gehört habe, Gin-Empfehlung in Oberursel, dachte ich eher so was an so zwei, drei Kartons. Aber das ist ja 
Das ist ja Business. Das ist gewachsen, ja. Ja, mein Lieb. Grüß dich, hallo. hallo, servus. Bist du der Roland? Ja, Grüß. ich mache mich nur gerade. Grüß dich, mach schon mal schick. <lacht> genau. Ja. Ich weiß doch genau, wie ich zum Gin gekommen bin. Und? Nämlich über ein Gin Tasting mal. Wie seid ihr zum Gin machen gekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Das war äh, Nicoles Schuld. Naja, wir lieben Gin. Und da habe ich ihm mal spontan äh, in Tirol ein Gin-Brennseminar geschenkt. Ach so was? Mich schickt mir immer nur zum Tasting. Ach so. Ja, und dann kam er zurück mit so einer kleinen Flasche, die eigentlich ganz gut geschmeckt hat. Ne? Ja, das war vor sechs Jahren, ja. genau. Und dann kam ähm, auch so ein bisschen noch, ist ja immer, es ne, gibt so private äh, Sachen, wo man an so Kreuzungen kommt. Ja. Und bei uns war das halt nach der Geburt unseres Sohnes. Der hatte einen schweren Start, hatte eine Lebertransplantation, noch eine. Ja. Und dann hat er äh, noch Krebs gehabt. Aber ist egal, ist alles gut, dem geht's gut. Warum ja. erzähle ich das? Weil das so ein bisschen dazu geführt hat, dass ähm, ich meinen anderen Job sozusagen an den Nagel gegangen habe, weil Nicole nach der ganzen Krankenhauszeit auch irgendwann gesagt hat, jetzt ist mal ein bisschen Familienzeit. Ja, ja. Ähm, was sie nicht bedacht hat, ist, dass sie mir halt dieses Gin-Seminar geschenkt hat. <lacht> Familie kurz, und, ja, äh, Job genau. auch, genau. aber mit Zeit jetzt eher ja, nicht. Ja, und dann, hat's, dann okay. ist das sozusagen nach hinten ja. losgegangen, weil es hat super geklappt, tatsächlich den Gin zu machen, den ich machen wollte. Ja. Das hat funktioniert. Und glücklicherweise schmeckt er auch irgendwie anderen Leuten. Und das macht uns echt froh, mittlerweile auch ein bisschen stolz. Ja. Und ich kann dir gerne mal, wir haben da drüben was aufgebaut, wir wussten ja, dass du kommst. Ja, wir, wir können haben, dir mal ein bisschen ja was, gesagt, dass wir kommen. Wir ja. können dir mal ein bisschen was zu unserem Gin zeigen und erzählen. Ja, sehr gerne. Guck doch mal da. Das ist die Destille, in der er heute gemacht wird. Ja. Das ist natürlich nicht die Destille, mit der wir angefangen haben, ja. aber das ist jetzt die Destille, mit der wir arbeiten. Das, was bei unserem Gin entscheidend ist, sind diese Kameraden hier. Das sind junge Fichtentriebe, die wir im Mai selber im Taunus pflücken, weil das so ein Rohstoff ist, den kannst du gar nicht kaufen. Und ähm, ja ich liebe das halt. Ich bin selber auch Jäger, darum bin ich viel im Wald. Und ja. im Mai habe ich die auch immer schon vom Baum abgezupft und selber geknuspert. Ja. Was ein bisschen Schärfe abgibt in dem Heritage. Und das macht den ähm, auch so ein bisschen besonders. Bei dem ist Brennnessel mit destilliert. Ach, guck mal. Und Brennnessel ist gar nicht so einfach zu destillieren. Aber wenn man es äh, hinkriegt, dann schmeckt es echt gut. Und schon Tüftler, gell? Ja, ja. <lacht> du, pass auf, schätz mal. In der alten Destille, 100 Liter. Ja. Also es kommen raus... Wenn du dann runter verdünnt hast, kommen auch tatsächlich ungefähr 100 Flaschen raus. Ja. Schätz mal, wie viel Brennnessel drin ist. Ich weiß, eine fiese Frage, Keine. aber nur mal so aus dem Bauch. 5 Kilo. Okay, 10 Gramm. Ich war nah dran. <lacht> Plus, minus. Aber beim Wacholder bist du dich. Nein, warum sage ich das? Weil das genau das ist, was es so schwer macht. Ja, okay. Weißt du, du machst Brennnessel dran, du weißt, dass du Brennnessel drin haben willst. Ja. Und bei Brennnessel ist es jetzt so, wenn du dann 10,2 Gramm hast, ist noch okay. Wenn du dich da um ein halbes Gramm vertust, dann schmeckt das ganze Zeug wie Brennnessel. Okay. Und das bei jedem Botanical, das macht es sozusagen so kompliziert, einen Gin zu entwickeln. Ja, okay. Magst du mal einen probieren? Ich bitte darum. <lacht> also, das ist der ursprüngliche. Ja. Dann haben wir, dann haben wir den ähm, Dark Forest entwickelt. Bei dem haben wir noch mehr Fichtentriebe drin. Und wir haben die Ebereschenbeere drin. Das macht ja. ihn, das ist ein echter Fichtenknaller. Und gleichzeitig so ein bisschen fruchtiger. Ich würde dir vorschlagen, einen von den beiden, weil das sind eigentlich unsere ja, beiden Produkte zu probieren. Probier Welchen mal. möchtest du? Ja, den da. Den Klassiker. Siehst du, den Klassiker. Pass auf, ich gebe dir mal so ein Glas zum Riechen. Und dann... Ich gehe mal ein Schrittchen weg. Guck mal, das geht gar nicht so gut. Das riecht, Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Es riecht nach Wacholder. Und es riecht auch nach, ähm, nach Orange. Ist auch beides drin. <lacht> da habe ich ja mal Glück gehabt. Ich tippe auf 5 Kilo Orange, aber es stimmt wieder nicht. Es ist wieder nur Krambereich. <lacht> also wenn man sozusagen was dazu machen will, dann mache ich bei dem eine Zitronenzeste dazu, weil eben halt auch Zitrone mit drin ist. Das mag ich als Empfehlung, weil man hat es daheim. Man hat es daheim, es ist einfach... Ich störe dich mal nicht beim Trinken. Das ist ein sehr guter Gin. Das ist lecker. <lacht> das ist sehr... Das ist sehr gut. Nicole, ob das mit der mehr Zeit hinhaut, irgendwann weiß ich nicht, aber <lacht> du wegen mir machst so weiter. Wirklich toll, tolle Idee. Das machen wir auf jeden Fall. Ich muss mich glücklicherweise bei meiner Frau nicht mehr, mehr rechtfertigen, weil sie ist ja sehr schön. <lacht> <lacht> auf euch. Perfekt. Schön, dass du da warst. Das Sommer kann kommen, Leute. Den Ursel Gin gibt es mittlerweile übrigens nicht nur in Oberursel. Er ist ein richtiger Exportschlager. Bei den Vierbeinern, die wir jetzt treffen, ist es andersrum. Die sind nach Oberursel zugewandert. Wir haben eine Einladung bekommen vom Andreas. Der liebt Tiere, ganz besonders Pferde. 
Und die Pferde, die er hat, sind ganz besondere. Wo ist er? Ein Mann mit Pferden, Andreas? Hi. Sind wir richtig Ei? Ja. Ähm, kommst du raus oder kommen wir rein? Ihr kommt rein. Mir kommen rein, sagt er. Okay. Ähm, wenn die sich so schmusig uns gegenüber verhalten, wie sie mit sich umgehen, ist ja alles gut. Ja, wenn er nicht tot geschmust wird. <lacht> so, ihr knabbert da schön weiter. Fein. Komm rein, kannst einfach hinten durch. Guten Tag, hallo. Ei, grüßt euch ihr zwei. Komm ihr seid ja rein. schön. Ei, wir schlängeln uns mal durch. Grüß dich, Andreas. Grüß dich. Ei, das sind ja schöne Kerle, hey. Ei. Ja. Was sind das für welche? Das sind Fellponys, englische Fellponys. Habe ich noch nie gehört. Nein, sind auch sehr, sehr selten. Gibt es auch ganz, ganz wenig auf der Welt. Wie, wie kommst du zu englischen Fellponys? Ähm, ja, 1990 bin ich mal ähm, mit, äh, äh, mit, der, mit der Post engagiert worden zum Kutschfahren von Berlin nach Frankfurt. Ja. Und dann äh, habe ich da Riesenpferde gefahren. Und weil ich immer schon ein Ponymensch war, habe ich damals gesagt, wenn die nicht so groß werden, würde ich gern sowas in klein haben. Ja. Und dann sagt damals mein Fahrlehrer, es gibt Feldponys, die sehen aus wie Friesen, nur halt in klein. Friesen sind die typische, die die ewig lange schwarze Mähne haben, gell? Genau, die großen. Ja, ja, ja. ja. Oh, guck mal da, zum <lacht> Papa, gell? ist klar. Ja. Und wenn du sagst, die sind selten, das heißt, wie viele gibt es da? Es gibt etwa zwischen 3.500 bis 4.000 Tieren auf der ganzen Welt. Oh, das ist aber wirklich selten. Ne? Also wenn man ja. im Vergleich also meint, dass man 300.000 Istländer allein gibt auf der ganzen Welt, ist das also eine Rasse, wo wir hier ganz, ganz selten haben. Was, was zeichnet die aus? Wieso hast du ausgerechnet die? Also außer, dass sie unglaublich schön sind. Also erstmal ist das ein ganz gemütliches, uriges Pony. Ja. Dieses Pony macht alles mit, ist nicht schreckhaft. Das ist also ein Arbeitspony. Diese Pferde haben früher in den Bleiminen in England gearbeitet. Ein hartes Leben. Dann, also ein hartes ne? Leben ja. und auch Blei über die Berge geschafft. Ja. Das heißt, bei dir haben sie das Paradies dann, oder? Eigentlich haben die das Paradies, ja. ja. <lacht> Was machst du mit denen jetzt? Also ich fahre mit den Kutsche auch. Ah, okay. Und ich äh, züchte die, versuche diese Rasse zu erhalten. Ja, also wenn du Lust hast, können wir gleich mal Kutsche fahren. Ich wollte sowieso fahren. Ja, und dann können wir gern. den Schimmel fahren. Ja, ja, aber ja, spektakulärer geht es ja, ja gar nicht. Ja, also sowas Seltenes hast du noch nie mitgefahren. Ja, also auf jeden Fall. Auf. So machen wir es. Gehen wir Kutsche fahren. So machen wir es. Andreas, wie heißt der Brachtkerl jetzt? Das ist der Robin. Das ist ein Schimmelhengst. Äh, gibt etwa 3000 Tieren auf der ganzen Welt und so 150 äh, hier in Deutschland. Das heißt... Du hast ja schon gesagt, dass die Fellponys an sich schon eine echte Seltenheit sind. Genau. Und ein weißer Schimmelhengst, das ist dann, also das ist ja das spektakulär. Ist, das ist ein Sechser im Lotto. Wie bist du an den gekommen? Den habe ich als Fohlen gekauft. Da war noch gar nicht klar, dass das ein Schimmel wird. Weil die ach, Schimmel sind schwarz erst, gell? Ja, oder? die kommen schwarz auf die Welt. Und wie, wie war das dann für dich, als du plötzlich gemerkt hast, äh, ein Schimmel? Der Kollege äh, verändert die Farbe. Also ich war weg, hin und weg. Und wenn, wenn man die aus England holt, wer züchtet die in England? Prinz Philipp war der Schirmherr der Fellponys. Ah. Und ich habe aus dem Stall von Prinz Philipp einen Junghengst gekauft. Das ist der Rackwood Windsor. Das, <lacht> das ist schon eine adlige Geschichte. Das ist ein ganz adlige <lacht> sozusagen Dings. Ja. Und ich äh, habe auch ein Dankeschreiben gekriegt vom Prinz Philipp und habe auch den Prinz Philipp persönlich kennengelernt. Also das war schon ein Erlebnis, ja. Andreas, ja. das hat so was, so was schön Beschauliches auf der ja. Kutsche. Machst du das jetzt mir zuliebe und dir zuliebe oder kann man dich mieten? Ich kann mir mieten, ich äh, mache alles Mögliche, also äh, fahre auch mehrspännig, äh, Hochzeiten, Planwagenfahrten, alles. Also es gibt nichts, was ich nicht mache. Okay. Mit den Fellponys natürlich. Mit den Fellponys natürlich. Ja. Ist das schön. Kannst du mich hier am Brunnen rauslassen, Andreas? Ja, natürlich, klar. Kein Problem. Moment, ich fahre noch ein kleines Stückchen vor. Dann kannst du raus. So. Super. Andreas, vielen, vielen Dank. Ja. Robin, danke dir natürlich auch. Der Andreas, gibt dir von mir ein trockenes Brötchen. So machen wir es. Wenn gell? Mal. Mach's gut. Ja, tschö. Ach, ist das schön. Oberursel, was eine Fachwerkpracht, oder? Was für schöne neue Ideen, was für viele Traditionen es hier gibt. Aber am beeindruckendsten sind die Oberursler selber, die ihre Stadt so sehr lieben und das gerne teilen mit euch. Kommt mal vorbei. Macht's gut. Musik